Nah, kita tambahkan lagi lombok iris atau cabai iris. Ini merupakan gabungan cabai keriting dan cabai rawit untuk menambah sensasi pedas. Karena sayur ini sebagai pembangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel Sinasi Sehat Alami Dengan Ramuan Khas Alam Indonesia Baik kali ini kita sudah berada di pekarangan rumah Dan ini kita memetik Daun kenikir atau sayur kenikir Yang kita tahu Banyak sekali manfaat dari sayur kenikir ini Namun kita akan eh, Bahas Satu manfaat untuk hari ini adalah Untuk pembangkit atau penambah nafsu makan Nah menu kali ini yang akan kita buat adalah sayur lodeh kenikir super pedas nah apa saja bahan yang diperlukan salah satunya adalah lombok rawit yang juga kita petik di pekarangan rumah nanti kita untuk e, sensasi pedasnya adalah lombok rawit kemudian untuk sensasi warna kita tambahkan lombok keriting nah bahan yang lain yang diperlukan diantaranya adalah bawang merah sebanyak 10 siung bawang putih sebanyak 6 siung kemiri sebanyak 6 biji dan nanti ada bumbu-bumbu cemplung diantaranya daun jeruk dan laos baiklah karena bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sayur lodeh genikir ini sudah siap tidak usah berlama-lama atau tanpa perlu berlama-lama segera kita mulai untuk menyiapkan pembuatan bumbu dan lanjutkan untuk memasak sayur baik itu sayur eh, kenikirnya kemudian sawi putih sama-sama sudah dicuci bersih atau steril ingat biasakan kondisi bersih pada saat memasak demi untuk kesehatan kita atau kebutuhan kita juga untuk mempercepat pengulekan bumbu kita skip dan ini sudah kita ulek mulai dari cabai rawit gabungan dengan cabai keriting itu dulu yang pertama kali kita ulang kemudian sambil sedikit-sedikit dibubuhkan garam ini masukkan kemiri sudah kita iris atau kemiri yang sudah kita potong-potong untuk juga memudahkan kita dalam melakukan pengulekan supaya e, tidak terlalu berat waktu mengulek karena e, kemiri sudah diiris atau dipotong tipis-tipis hingga mudah sekali begitu kita ulang itu segera atau cepat halus atau cepat lembut oke okay. ulang terus kemudian eh, sambil dibubuhkan juga sedikit eh, garam gula untuk memudahkan atau membantu proses pengulekan bumbu ini agar cepat halus Dan sebagai informasi, sengaja untuk pengalusan bumbu ini menggunakan e, proses tradisional atau manual e, untuk memperoleh rasa sensasi yang benar-benar alami. Jadi e, untuk mendapatkan hasil yang beda antara proses dengan mesin halus blender dengan uletan. Meskipun cukup memakan tenaga dan memakan waktu lebih lama dibanding kalau kita menggunakan peralatan elektronik namun tidak apa-apa karena kita benar-benar ingin mendapatkan eh, sensasi alami yang ada pada sayur lodeh kenikir sayur lodeh kenikir resep super pedas ini yang kita peroleh oke okay. nah, karena kami lombok kemiri sudah halus sekarang kita masukkan yang terakhir adalah e, bawang merah dan bawang putih sengaja untuk bawang merah dan bawang putih kita masukkan pada pengulakan terakhir karena biasanya e, bahan ini licin pada saat diulak oleh sebab itu dia kena bagian terakhir agar kita tekan e, ulakan bumbu yang benar-benar halus jadi e, bawang merah sama bawang putih pada urutan terakhir termasuk juga tadi kencur itu 
yang bersamaan dengan uh, bawang merah dan putih di terakhir okay. sambil sedikit-sedikit lagi dibubuhkan garam dan gula untuk membantu proses pembuatan atau pengulukan bumbu agar uh, cepat mendapatkan uh, hasil yang maksimal yaitu hasil yang halus lembut oke okay. terus lakukan pengulakan sampai benar-benar halus supaya uh, bumbu ini mudah meresap nanti di uh, menu sayur lode kenikir super pedas ini oke okay. nampaknya sudah mendekat halus baik kita sambil saja menyiapkan uh, air santan rebus santan sampai mendidih ya ambil siapkan nanti begitu air santan mendidih baru kita masukkan bumbu ya sebagai informasi dan kenikir ini kaya sekali manfaat salah satunya adalah untuk penambah nafsu makan atau pembangkit nafsu makan di luar manfaat-manfaat yang lain oke okay. hmm, sebentar lagi kita tunggu ya, santan mendidih lalu kita akan masuk nah, lihat bumbunya sudah halus sekali ini ya siap-siap kita masukkan masukkan bumbu cemplungan itu laos dan daun jeruk ini agak harum setelah bumbu bulat dicemplungkan tadi kita masukkan ini. bumbu cemplung daun jeruk purut kemudian lengkuas ini sebagai penambah aroma kalau bumbu halusnya sudah kita masukkan lebih dulu pada saat begitu air mendidih sudah kita masukkan sekarang karena bumbu semua sudah masuk tinggal sayurannya itu kita masukkan bertahap kenikir diseling dengan sawi putih kemudian kenikir lagi seperti itu karena kalau langsung dimasukkan kenikir saja biasanya kenikir ini menjadi ruwet atau hanya menggumpal di satu tempat sehingga eh, dengan cara diselang-seling waktu memasukkan sayurnya ini maka akan merata bagian eh, sayur kenikir maupun bagian sawi putihnya oke okay. setelah tercampur rata tambahkan tempe yang sudah kita buat setengah masak Jadi cukup tadi digoreng minyaknya sedikit saja Ibarat kata hampir tanpa minyak Untuk mendapatkan hasil setengah matangnya itu Ya Wih, Sedap sekali sudah Sayur kenikir Super pedas ini Nah kita tambahkan lagi Lombok iris Atau cabai iris Ini merupakan gabungan cabai keriting dan Cabai rawit Untuk menambah sensasi pedas Karena Sayur ini sebagai pembangkit nafsu makan pedasnya perlu super atau supernya perlu pedas. Ngomong apa itu? Pedasnya perlu super, supernya perlu pedas atau pedasnya benar-benar super. Artinya pedas di atas pedas. Itu yang kita harapkan. Oke. Kemudian selama menunggu uh, sayur ini masak atau lembek eh, tetap diperhatikan santan jangan sampai pecah atau mendidih eh, kelewatan itu namanya pecah itu kata simbol waktu di kampung kalau pesan jangan sampai eh, santannya pecah nanti rasanya tidak nyaman lagi itu salah satu resep simbol untuk sayur lodeh kenikir sayur lodeh kenikir telah selesai kita masak setelah selesai dimasak dan ini sudah dihidangkan nah, 
sayur lo deh pedikir plus sawi putih tempe dan sedikit pucuk raya kita padu hari ini menunya dengan ayam bakar kecap pedas kemudian jangan lupa menu utama tempe plus Kalau cepoknya bukan menu utama Yang menu utama tempe Itu kenyataannya Kalau tempe Jadi bagian dari Apa yang biasa kita hidangkan Di hari-hari Oke Perlu sinosi tambahkan Bawa hidang Sayur lode kenikir Ini tadi selain pembangkit Nafsu makan Juga uh, Saya santan sendiri Bagus sekali untuk Saudara-saudaraku yang Sedang panas jalan uh, Hampir-hampir batuk Tenggorokan kering Ini bagus sekali Santannya berfungsi Untuk menetralkan kondisi dalam tubuh kita Yang mengalami panas jalan Dan Yang jelas Menu ini dilarang keras untuk mereka yang sedang diet. Sekali lagi, dilarang keras untuk mereka yang sedang melakukan diet. Karena menu sayur lodeh kenikir ini mengandung perangsang, terutama perangsang untuk nafsu makan. Jadi Jangan sekali-kali untuk saudara-saudaraku yang sedang melakukan dia merasakan menu ini karena jamin bagal ketagihan dan mengulangi sehingga dia program dia menjadi berantakan. Oleh sebab itu dilarang mendekati menu ini. Bukannya tidak boleh besok atau lusa saat dia sudah sukses silakan coba. Sajian menu sayur lodeh Campur sawi putih Plus tempe nah, Dengan dipadu dengan Lauk ini Insya Allah menjadi santapan yang sedap Untuk Menu makan kita Dan terutama Untuk saudaraku Yang menu makan Selera makannya sedang turun Ini salah satu pembangkit, salah satu penambah nafsu makan. Insya Allah ditambah dengan rasa syukur, kita menu ini menjadi nikmat luar biasa. Mau dibandingkan menu restoran? Oh, insya Allah beda kondisinya. Jadi beda juga manfaatnya. Demikian sajian kali ini dari Sinasi Sehat. Apabila ada yang kurang berkenan, Sinosi mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika saudara-saudaraku berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.